Σας χαιρετώ και πάλι είναι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, πάρα πολύ Χριστουγέννο. Κυρία φίλοι και φίλες, <laughs> η Λίζα έκαμε μας όλους Άγιους Βασίλειδες, έκαμε το γάτο της, το Ρόκι, <laughs> το Ράμα έκαμε εμένα, <laughs> εν πάση περιπτώσει, καλές γιορτές, καλύτερο 2021, χωρίς περιορισμούς στην έκφραση και διακίνησή μας, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Σας ευχαριστούμε για τις εγγραφές σας στο κανάλι μας. Χίλια ευχαριστούμε. Σήμερα θα κάνω μπακλαβά. Και τα υλικά μας είναι απλά. Λίγα όπως βλέπω. Λίγα, αλλά είναι ένας μπακλαβάς απίθανος. Και τα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα είναι το φύλλο κρούστας. Εμείς στην Κύπρο το λέμε φύλλο μπακλαβά. Φύλλο, φύλλο κρούστας. κρούστας. Είναι 450 είναι. γραμμάρια, έχω εδώ δύο ποτήρια ξηρούς καρπούς, 250 γραμμάρια. Το ένα ποτήρι 125 γραμμάρια είναι φιστίκια υγιεινής, τα χαλεπιανά, και το άλλο το ποτήρι 125 γραμμάρια είναι αμυγδαλόψυχα. Δεν είναι αλατισμένα. Όχι, δεν είναι αλατισμένα. Ούτε καβουρδισμένα. Ούτε καβουρδισμένα, απλώς είναι ε, χοντροαλεσμένα. Ε. Έχουμε μία κουταλιά ζάχαρη. Είναι 20. 20 γραμμάρια και μία κουταλιά κανέλα, είναι 8 με 10 γραμμάρια. Θα τα ανακατέψω, θα είναι οι στρώσεις... Οι στρώσεις μέσα στο πακλαβά. Μπράβο, οκ. Okay. Έτσι πλήρωσες με μια χαρά. Είναι το βουτυράκι μας. Βούτυρος. Θα βάλω μισό ποτήρι. Και κάτι παραπάνω. Είναι ναι. 100... 20 γραμμάρια σύνολο. 120 γραμμάρια μαζί με τούτο που μπορεί να λείψω, θέλω καμιά κουταλιά, μπορεί να λείψω το πυρέξι μου. Μπορούν να βάλω ό,τι βούτυρο θέλω. Θέλω φυτικό, θέλω... Γαλακτός ανάλατο. Ναι, είναι γαλακτός ανάλατο του τός, αλλά μπορούν να βάλουν και φυτικό. Αν θέλουν τον πακλαβά να τον κάνουν ειστήσιμο, θα βάλω φυτικό. το φυτικό. Και τώρα ε, πάμε μέλι. με Βλέπω. το σιρόπι μας. Α, το μέλι. Ένα λεπτό, στο τέλος το μέλι, Μιχάλη μου. Εδώ είναι το σιρόπι μας. Για το σιρόπι έχω βάλει δύο ποτήρια ζάχαρη. Το κάθε ποτήρι είναι 200 γραμμάρια και δύο ποτήρια νερό, το κάθε ποτήρι 200 ml. 400 ml νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη. Ζάχαρη. Έβαλα ένα-δυο ξυλαράκια κανέλα, τα Τρι... γαρίφαλα μου. Μερικά γαρίφαλα, Μερικά τρία γαρίφαλα. ξυλαράκια κανέλα. Προς το τέλος θα θέλω δύο κουταλιές λεμόνι. Περίπου 20 ml. 20 ml. Και θα βάλω σε μια κουταλιά μέλι. Περίπου. Περίπου 20 γραμμάρια, ναι. Περίπου, ναι. ούτε 20. Ε, δίνει μια ιδιαίτερη γεύση στο τέλο το μέλι. Και <laughs> το ψεκαστεράκι θα το χρησιμοποιήσω για το πακλαμά πριν να το βάλω στο φούρνο μου. Πρώτα θα κάνει το σιρόπι. Θα κάνω το σιρόπι, διότι πρέπει ο πακλαβά μα, ο μπακλαβά, ναι. να είναι ζεστό και το σιρόπι μα να είναι κρύο. Να βάλω τη φωτιά μου. Και όταν έχω χλάσει θα το αφήσω 8-9 λεπτά, το πολύ 10. Φίλες μου, αλήφω το πυρέξ μου, διαστάσεων... 23 επί 33 και 5 ύψος, κάτω στο μετρά. Το υπόλοιπο βούτυρο, το έβαλες να... Ένα το ζεστάνω λίγο, παρόλο που τούτος ο βούτυρος είναι πολλά μαλακός. Ένα ρίξω μέσα την καλυπίτσα μου. Άρα να μην γνείς αυτά τα υλικά τα οποία θα μπουν μέσα στι τρώσει των φύλλων. Δεν θέλουμε πολύ ζάχαρη στη γέννηση μα, Μιχάλη μου, διότι θα έχει και το σιρόπι. Μια κουταλιά είναι αρκετή. Υπέροχη. Πάντω, όποιε τον κάμουν τον πακλαβά. Όποιοι το γευτούν, θα το λατρέψουν. Πολλά ωραίο. Απλό και απλό. Απλό, εύκολο πακλαβά. Αρχίζουμε να μετρούμε από τη στιγμή που θα κοχλάσει. Ναι. Όταν λέμε να πούμε 8 λεπτά να δέσει, είναι από τη στιγμή που κοχλάζει το σιρόπι. Πάντα να το έχουν υπόψη μα. Να αρχίσω να μετρώ. Χαμήλωσε τη φωτιά. Ναι, ναι χαμήλωσα τη. Θέλει να πάρω ώρα. Μπορεί να τη φέρω και στο μικρό. Άρα αλλάξει τη μάτι. Ναι. Ωραία. Άρα πάμε στο μικρό μάτι. Επειδή είναι τζελίο μικρό το κατσαβολάκι μου. Λοιπόν, να πιάσω ώρα. Ναι. Είναι 6 και 45 με τη κάμερα μου. Λίγο μικρό να μην μου πετάξει έξω για να μου κάνει πάνω στον καζί μου. Έτσι να με κοχλάζει έτσι. Ναι, 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 ναι το, βλέπω, και... το βλέπω. Άρα λοιπόν μετράμε ένα από τώρα, θα περιμένουμε. Θα διακόψω εδώ και θα έρθω όταν συμπληρωθούν τα 8 με 10 λεπτά όπως μου είπες. Ναι. Το λεμόνι πότε θα το βάλεις. Στο τέλος. 
Στο σιρόπι θα το βάλεις. Ναι, στο σιρόπι. Για να δυο φετούλες από λεμόνι. Οχ, φρεσκόπομένο. Mm. Τελικά τίποτα δεν μένει στάση μου. Τα πάντα ρίκια ούτε μένει. Τον τη συνταγή πρώτα έκανα διαφορετικά. Τώρα διαφορετικά. <laughs> το ρέσι το έκανα διαφορετικά, τώρα έχω μια άλλη συνταγή. Πώ να κάνω το ρέσι. Έτσι είναι, όλα εξελίσσονται. Ε, Άκουσε κάτι καλύτερο να δοκίμασε το τσιντζεπιό ευκολό. Ή σκέφτηκε κάτι καλύτερο. Ή σκέφτηκε τσιντζεπιό ευκολό μου το προηγούμενο. Με χάνει χρόνο, κάμε το. <laughs> κάμε το να το εμπεδώσει. Ε, και γράψε το κιόλα. Ναι, εντάξει. Είναι και 51. Ε, Επειδή δηλαδή, βάλουμε το λεμόνι. Έχει έξι λεπτά να σφίξει το λεμόνι. Ε, μια κουταλιά περίπου σύνο. Έχουν περάσει 8 λεπτά τώρα, Ελίζα. Θα το περιμένεις. Α, το βλέπεις αν έδεσαι και λίγο. Θέλεις το να δέσαι λίγο. Να δέσαι λίγο, όχι να πήξει. Οι να μην πέφτουν σαν νερό, να. Εντάξει, να δεις αρχίσαν το εγκαλό. Κόμε κανένα Άρα περιμένει ακόμα κανένα λεπτό. Βάλουμε και το μέλι μας στο θυμαρίσιο. Τώρα στο τέλος. Τώρα να το σβήσω και βάλω. Α, σβήνεις το ναι. και μετά. Ναι. Α, θυμάστε την καλή νομίζω. Και είμαστε στα Μια χαρά. εννέα λεπτά. Μπορείω να το μέλι θυμαρίσιο. Του κυρίου Μιχάλη. Ναι. Λοιπόν, σβήνεις ναι. το λοιπόν στα εννιά μισή λεπτά. Και μία κουταλιά μέλι προσθέτεις μέσα στο σιρόπι. Θα βγάλεις τις ή να τις αφήγεις oh, μέχρι το τέλος. Όχι, να τις αφήγω. Για να βγάλω τα γαρύφαλάκια. Γιατί μπορεί τα γαρύφαλάκια να μην ναι. τα δει κάποιος και θα μασίσει. Ναι. Ε, τούτα φαίνονται μεγάλα. Άρα τώρα Α, θέλεις τώρα να κρυώσει το σιρόπι. Ναι. Θα πάω να κάνουμε τις άλλες μας δουλειές. Ναι. Θα λιώσω το βούτυρο μου. Άτσι. Παίρνεις τώρα το φύλλο γκρούστας πακλαβά, μπακλαβά. Θα μην ανοίγει να κολλημένω. Ναι, άμα σε παγώσει, ξαναπαγώσει, μέχρι να το δωράσεις. Εγώ έτσι πιο να βάλω κάθε φορά. Ανοίγουν όμως, α. Ανοίγουν Καλό φύλλο. Καλό και με λίγη ζωρία. Λίγη το 2022 γράφει. Άρα έχει δύο χρόνια περιθώριο. Ναι. Είναι φρέσκο καμωμένο φύλλο. Άρα φίλοι μας, όσο πιο φρέσκο φύλλο, τόσο το καλύτερο. Άρα παίρνεις δύο φύλλα Παίρνω δύο, δηλαδή τέσσερα. και διπλώνεις τα και μπαίνουν τέσσερα-τέσσερα. Ναι. Παίρνεις βούτυρο λοιπόν με το πινέλο σου και λαδώνεις mm. το μισό. Ε, να λαδωθεί και το άλλο να μ' κάτσει με πάνω αυτό. Από κάτω είναι λαδωμένο. Άρα ό,τι περισσεύει το διπλώνεις λίγο. Διπλώνω το, ή απάνω ή από κάτω να διπλωθεί. Και ξαναλαδώνει και από πάνω. Ε, βουτυρώνει μάλλον. <laughs> βουτυρώνει <laughs> λοιπόν. Μπορούμε να διπλώνουμε και δύο-δύο μηχανή για να βάλουμε. Ναι. Μια φορά που το έκανα με δύο-δύο. Γίνεται και με δύο-δύο. Δύο. Αλλά και με τέσσερα μια χαρά και είναι. Με τέσσερα ήταν ωραίο. Και κερδίζει χρόνο νομίζω. Ε, εντάξει. Αλλά τώρα είπαμε να το κάνουμε με τέσσερα. Και η προηγούμενη φορά είναι με τέσσερα. Και ήταν μια χαρά. Ήταν ωραίο. Για μισθό λοιπόν. Τι να πια πάει παντού. Ε, Τι είναι ένα άλλο δύο. Που τη ρώνεις η παρά. Α, πιάνεις ακόμη ένα. Ναι, ναι. Άρα πάλι μπήκαν τέσσερα φύλλα. Τέσσερα. Πάλι Αλώνουμε. βουτυρό. Θέλει το βουτυρό του Μιχάλη να πάρει την μελωδιά του, την ωραία. Και μαλακώνει και το φύλλο και γίνεται ωραίος πακλαβάς. Πολλά ωραίος. Και τώρα έχουμε τέσσερα βασικά. Ναι, μάνα μου. Δύο, ναι. δύο. Δι, ε, Στην ουσία δύο. δημιουργούνται τέσσερα φύλλα. Τέσσερα, μπράβο. Ανά τέσσερα φύλλα βάζεις ξηρούς καρπούς. Ουσιαστικά. Χρησιμοποίησες τέσσερα φύλλα από τη συσκευασία. Είναι 8 στρώσει φύλλο. Θέλουμε το πάιρεξ μα έτσι μεγάλο το πυρέξ μα. Ε, ναι. Ή διαφορετικά ε, να τα κόφουμε. Ε, μα φασαρία να κόφει τα φύλλα. Ε, Έβαλε έναν, το δίπλωσε, την πήκε διπλό. Τώρα θα βάλει ακόμη ένα. Ναι, ένα. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ανά τέσσερα. Άμπρα. Προτιμώ έτσι. Ε, παρά ε, να ξέχει έτσι πάνω. Όχι, θα ξέχει. Τώρα γέμιση. Γέμιση, γέμιση. Βάλε, βάλε, βάλε. Δεν και σε θέλει να πουλάς έτσι παγκλαβάς. Δεν είναι για να τον πουλήσω με. Εμπολά. Είναι για μας και τα παιδιά μας. Τι νύφες μας και τα εγγονάκια μας. Τους απογόνους, τους προγόνους. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, μέχρι να τελειώσουν όλα τα φύλλα κρούστας παγκλαβά και όλη η γέμιση. Ότι και εντυπτώνω, αλλά μην πειράσεις. 
Να το. Πάει μέσα. Ε, τι να μάθω να το κάνω, δεν υπάρχει για τούτα. Τελειώνουμε, δηλαδή πώ ήταν τα φίλα Μιχαλά και Μούλα. Θα τα δούμε που είσαι στη σκευασία. Τώρα ένα σου πάει, αυτό είναι το τελευταίο να με κάνει. Θα βάλουμε ένα κόμμα λίγο. Έχω, τους μετ... Έχω τα μετρημένα δηλαδή. Για να δούμε που είμαι σίγουρη. Ακριβώ. Τι έγινε που να το κάνουν να με πέσουν έξω. Ανησυχήσω. Ανησυχήσω εσύ. Είναι μετρημένα με ακρίβεια. Προσπαθώ να δει, λέω και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Εντάξει, ανθρώποι είμαστε. Μπορεί να ξεχάσουμε το κάτι. Το καλό. Είμαστε δύο. Είμαστε δύο, αλλά και οι καλέ μου φίλε που γράφουν τα σχόλια. Ναι, καμιά φορά που μα φεύγει μας, κάτι. Βοηθούν μα πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ναι. Όλε και όλου όσου μα γράφουν σχόλια. Πόσα ήταν, δηλαδή κάποτε 10, κάποτε 11. Πόσα... Η συσκευασία. Έχει 10 με 11 φύλλα. Σήμερα είχε 11. Είναι ωραία να είσαι και πάνω, Μιχάλη μου. Τελειώσαμε την ώρα καλή ώρα χρυσή να ρίξω, Μιχάλη. Και θα πάει στο φούρνο του εδώ. Ναι, τώρα περιμένουμε να το κόψουμε σε ρόπους. Εγώ πάνω το 155-160. Τόσο θέλω. Η πρέα κοπή μέχρι κάτω. Θέλω να βοηθήσω. Α, τέλα. Θέλω να γίνουν έτσι ωραίοι, όπω τον έκοψα εγώ. Θέλω να σου πω να πατάς λίγο το φύλλο, να με σου φεύγει. Εντάξει. Θέλει την τέχνη του. Να πάει έτσι όμορφα. Πάτε να το έτσι λίγο με τα σερκά σου. Για να με σου φεύγει το φύλλο να στέκει καλά. Άμπρα. Τρεις γραμμές. Κράτη με το, να με φύγει και κούνες που κάτω. Άντε μπράβο. Είναι μεγάλος αυτός. Σου το κόβω τα με έτσι. Συνεχίζομαι. Α, πιέζει στις άκρες να κάτσουν Είναι κάτω. Ναι, για να μην ξεροψηθούν. Όχι, για να είναι όμορφες. Πάντω είναι υπέροχο πακλαβά, φίλοι και φίλε. <laughs> Εμεί που τον απολαμβάνουμε. Μα μεγάλη μου ενού λογούνε. Ναι, ναι, ναι. και χαλεπιανά φιστίκια γίνει. Έτσι τώρα τι γιορτέ είναι ότι πρέπει. Ναι. Πάει στο φούρνο. Είναι έτοιμο ο φούρνο. Ο φούρνο μα είναι έτοιμο, έχει προθερμαθεί. Ψεκάζομαι έτσι με λίγο νεράκι από πάνω. Ελαφρά δηλαδή. Πολύ ελαφρά. Ελαφρά βέβαια. Έτω με το ψεκαστεράκι μα. Και πάει στο φούρνο. Ωραία. Α. Μέτριο φούρνο. Και ένα μέτριο. Με 160. Μάξιμο. Εμεί το βάλαμε 155. Ναι. Στον αέρα. Στον αέρα. Με Ωραία. Θα πρέπει να βάλει έτσι ένα ωραίο χρώμα για να τραβήξει και τόσο ρόπι. Και να Μετά. είναι ωραίο. Ναι. Άμα δεν υψηθεί καλά, έγινε το στον πυλό. Είναι ωραίο. Θέλει το ψήμα του. Άνοιξε να δούμε. Τον αφήκουμε ένα ακόμα λίγο. Θέλει ακόμα λίγο να αποσυνήθει. Έχουν περάσει 50 λεπτά. Έχει ψηθεί ή θέλει ακόμα λίγο χρώμα. Τον αφήνω ένα ακόμα λίγο. Επήρε περίπου 50 λεπτά. Αν λαντούτα μηχάνη που δεν είναι σταθερά. Σαν κάτω ο φούρνο τη κουζίνα μου τη κάτω. Είναι πιο δυνατό. Μέχρι το 155 θερμοκρασία, 160 στο 40 λεπτά ψησε μου το. Ένα δου μηχάνη μου να το κοκκινήσει. Μάπα. Ζήνομαι εδώ. Πήρα το χρώμα του, δεν καθυστερούμε. Το σιρόπι μας έχει κρυώσει και ακού Τα γαρίφαλα βγάζεις τα Τα θέλουμε βγάζουμε τα, θέλουμε να αφήνουμε τα Περιορέξεως Το γίνωσε με το κασάρο λούι Ένα λεπτό να βάλω την πρώτη φάση Να το νιώσω ότι επί εμπαντού Α μάνα μου Βλέπετε φίλες μου τι ωραία πράγμα έγινε Δεν το σκεπάζομαι δεν έτσι. το σκεπάζεις. Όχι, πρέπει να μείνει έτσι. Άρα τώρα θα του βάλεις όπως είναι μετρημένα, θα του βάλεις όλο το σιρόπι. Ο, θα πάρει όλο το σιρόπι. Είναι δοκιμασμένο. Βέβαια. Κινούμε το και λίγο, έτσι, να πάει παντού. Έτσι. Ψηθεί και ωραία, Μιχάλη, είναι πάρα πολύ ωραία. Α, γιατί το με το κασαρολάκι όλο. Εντάξει, τελειώσαμε. Ωραία. Και θα Με περιμένουμε το... να κρυώσει. Ε, βέβαια. Φίλοι και φίλες, φτιάξτε αυτόν τον εξαιρετικό πακλαβά και ειλικρινά όσοι το γευτούν θα σας χειροκροδούν. Άρα, τούτος εντός φτιάξαμε προηγουμένως. Άρα, τούτος εντός φτιάξαμε προηγουμένως.
είναι από τον προηγούμενο. Μυρωθιά mm. Μιχαλή, α. Με ένα τσαγάκι είναι ό,τι πρέπει. Ένα τσαγάκι του βουνού. Να πιθανώ, α. Πολλά ωραία. Ωραίο. Κάτσε τον. Απολαύστε τον. Γράψτε μα στα σχόλια σα. Γραφτείτε και στο κανάλι μα όσοι δεν έχετε γραφτεί. Βαγάρι φαλάκια, Τζίνο Βουκάρι. Και να είστε καλά. Σιγά. Τι συνταγέ μου να τι ζητούν με το όνομα από την Ελίζα και θα του βγαίνουν.